নির্মাণ রসায়ন পাওয়ার্ড বাই এশিয়ান পেইন্টস প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নির্মাণ রসায়ন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই এশিয়ান পেইন্টস ধরুন আপনি একটি বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন এখন আপনার মনে অনেক প্রশ্ন প্রথম ধাপে আপনার বাজেটের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সুতরাং আপনি ভাবলেন যে এই পর্যায়ে আপনি একটি ছোট বাড়ি নির্মাণ করবেন আপনার পরবর্তী প্রজন্ম এসে একই জমির ওপর সেই বাড়িটি ভেঙে আবার নতুন করে বাড়ি তৈরি করবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি আবার ভাবলেন যে আপনার প্রথম ধাপের যে টাকাটা আপনি খরচ করলেন সেটা কিন্তু অপচয় হয়ে যাচ্ছে আবার অনেক সময় আমরা এমনটাও দেখি যে ক্লায়েন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন যে একই বিল্ডিংয়ে তিনি কোনো কোনো ফ্লোর ভাড়া দেবেন আবার কোনো একটি অংশে তিনি নিজে বসবাস করবেন তো যখন এইভাবে টিপিক্যাল অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন করে একটি বিল্ডিং তৈরি করা হয় তখন যখন সেই টিপিক্যাল অ্যাপার্টমেন্টগুলোকে আবার মার্জ করে মালিক নিজে বসবাসের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করেন সেখানে দেখা যায় আবার অনেক ধরনের সমস্যা কোনো কোনো রুম প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে কোনো রুম ছোট হয়ে যাচ্ছে কোনটা আসলে নিজের ড্রয়িং রুম সেই বিষয়গুলো নিয়ে তারা তখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকেন তো এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি একেবারে প্রথম ধাপেই একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে কোনো ক্লায়েন্ট আলোচনা করেন আর্কিটেক্ট কিন্তু তার যে চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতা রয়েছে সেই জায়গা থেকে একটি যথাযথ সমাধান তৈরি করে দিতে পারেন তেমনি একটি প্রকল্প আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব প্রকল্পটি মূলত একটি তিনতলা বাড়ি কিন্তু সেই বাড়িটি চাইলে ভবিষ্যতে আটতলায় রূপান্তর করা সম্ভব এবং এর নিচের অংশে এই বাড়ির মূল মালিকের থাকার জায়গা রয়েছে সেখানে তার নিজের মনের মতো করে স্বপ্নের মতো করে পুরো বাড়িটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে সেখানে থাকছে বাগান সুইমিং পুল এবং অন্যান্য সকল সুযোগ সুবিধা একই সঙ্গে তিনি যখন সিদ্ধান্ত নেবেন তার বাড়িটি তার পরবর্তী প্রজন্ম ওপরের দিকে আরও বৃদ্ধি করবে সেটিও কিন্তু সম্ভব আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্থপতি মইন আলম এবং স্থপতি অমর ফারুক আপনাদের দুজনকে স্বাগত যে প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছিলাম শুরুতে তার স্টোরিটা জানতে চাই আসলে এই প্রজেক্টের সাইটটা হচ্ছে পূর্বাচল নিউ টাউনে তো স্বভাবতই সেখানে তো আসলে ওইভাবে এখনও ডেভেলপমেন্ট শুরু হয় নাই যে একটা মানুষ তার এখানে যে পরিপূর্ণ যে বিল্ডিংটা সেটা প্ল্যান করবে তো আমাদের যেই ক্লায়েন্ট আছেন তার প্রাথমিক ইয়ে ছিল যে এখানে আমি একটা দোতলা একটা বাড়ি করব যেটাতে উনি একটু রিজোর্ট পারপাসেও হয়তো রেন্টেবল করবেন পরবর্তীতে এটা হয়তো উনি ভেঙে আবার ফুল ক্যাপাসিটিতে একটা বিল্ডিং করবেন হয়তো পাঁচ ছয় বছর পর বা চার পাঁচ বছর পরে তো এইটা মিনিশিয়ালি আমরা শুনলাম কিন্তু ওনার প্ল্যান ছিল কিন্তু যে ফুল যে আমার যে ক্যাপাসিটি আট বা নয় তলা বিল্ডিং সেটাই উনি করবেন কিন্তু তো ওনার জন্য আমরা একটা প্রপোজাল তৈরি করলাম তৈরি করার পর সেটার একটা বাজেট অ্যানালাইসিস ইয়ে হলো তো হওয়ার পর দেখা গেল যে এরকম একটা ইনভেস্টমেন্টের জিনিস উনি ভেঙে ফেলবেন এই কনসেপ্টটাতে উনি ঠিক আমরা স্যাটিসফাইড হতে পারছিলাম না তো তখন যেটা যাচ্ছে যে আমাদের তরফ থেকে একটা প্রপোজাল আমরা দিলাম যে আপনি আসলে প্ল্যানটা আমাদেরকে খোলাসা করে বলেন তো তখন উনি যেটা বললেন যে আমি তো আসলে চাচ্ছি নিচে থাকব উপরে পরে আমি ভাড়াও দেব কিন্তু আমি নিচে যদি এভাবে এখন করি এটা তো সুন্দর হবে না যে আমি যদি আধা ক্ষেত্রে একটা বিল্ডিং করি এখানে তো আমি গেস্ট আনতে পারবো না বা কাউকে আনতে পারবো না এই ধরনের একটা ডিলেমা ছিল তো ওনার এই ভুল ধারণাটা আমরা ক্লিয়ার করি যে আসলে প্রবলেম যেটা হয় যে যখন একটা বাড়ি আমরা করি যে সাপোজ দেখা যায় ওনার প্লটটা সাড়ে সাত কাঠা প্রসঙ্গত যদি বলি এই সাড়ে সাত কাঠা প্লটে দেখা গেল যে দুই ইউনিট করে উনি তুললেন এবং যেই ফ্লোরটাতে উনি থাকবেন ওটাতে উনি চাচ্ছেন বেডরুমসগুলো বড় হবে বা এভাবে করে যে উনি দুইটা ইউনিট করতে চাচ্ছেন তো সেটা জাস্ট এই দুইটা ইউনিটকে জোড়া লাগালেই কিন্তু এটা ভালোভাবে ইউটিলাইজড হয় না কারণ আমাদের বিল্ডিংয়ের কিছু মেকানিক্যাল ইস্যু প্লাম্বিং মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইস্যুস থাকে যেটা আমাদের একটু সিঙ্ক হতে হয় একটা মিলতে হয় একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে তো টয়লেটের নিচে টয়লেট থাকলে একটা সুবিধা পাওয়া যায় এই ধরনের কিছু ব্যাপার থাকে তো এইসব এইসব কারণে ওই যে বড় ইউনিটগুলো সেগুলোকে কিন্তু ভালোভাবে ইউটিলাইজ করা যায় না জি আবার একটা বিল্ডিংকে যদি আমি সিঙ্গেল ইউনিট করে ডিজাইন করি হুট করে ওটাতে গিয়ে আপনি দুই ইউনিট করলে ওই ওই ডাবল ইউনিটগুলো কিন্তু পরিপূর্ণ উপযোগিতাটা পায় না কখনোই তো শুরু থেকে যদি এই প্ল্যানিংটা আপনি একজন আপনার স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় যদি দেন তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে ধরেই একটা ফেজিং আমরা যেটা বলি যে ফেজিং করে এটা কিন্তু প্রজেক্টটাকে ডিল করা যায় বড় বড় যে প্রজেক্ট কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি বলে এগুলো ফেজিংয়ের কিন্তু একটা প্রচুর ইয়ে মানে একটা প্র্যাকটিস আছেই কিন্তু একটা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতেও যে এটা একটু পরিকল্পনা করে সুন্দর করে করা যায় এই ধারণাটা হয়তো অনেকেরই থাকে না বা থাকে না আর কি তো আমরা
উনি একটা প্রথম একটা তিন তলা বাড়ি সুইমিং পুল সহ সব কিছু সহ আপনারা যদি দেখেন যেটাকে আপনার কমপ্লিট বাড়ি মনে হবে হয়তো তিন তলার ছাদে গিয়ে আমরা কিছু টেম্পোরারি চালা দিয়ে বা অন্যভাবে একটু জিনিসটাকে ডিল করে এটাকে একটা কমপ্লিট লুকটা আনি যেন উপরের তলার কিছু অল্প চেঞ্জেস এনেই উনি পরবর্তীতে এক্সটেনশানটা করতে পারেন এবং আমরা যখন ওনাকে এই দুইটা বিল্ডিংয়ের পাশাপাশি দেখাই উনি প্রথমে বিশ্বাসই করেন না যে এই দুইটা একই বিল্ডিং তো ওনাকে এটা খুঁটিনাটি আমার আমাদের আবার ওটা সেগমেন্ট করে করে দেখাতে হয়েছে যে দেখেন এই জিনিসগুলো চেঞ্জ করলেই এই বিল্ডিংটার থেকে আপনি উপর এক্সটেনশানটা করতে পারছেন তো এটা পুরোটা দেখতেও একই একটা বিল্ডিং মনে হয় তিন তলা বাড়িটাও একটা আলাদা প্রজেক্টই মনে হয় অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনার কাছে আসছি আবারও ফারুক ভাই আপনাকে যেটা প্রশ্ন করতে চাই যে ক্লায়েন্টদের একটা কনফিউশন থাকে যে আমি একটা চারতলা বিল্ডিং করব দোতলা পর্যন্ত করে রেখে দিচ্ছি কিন্তু সেটা দেখতে হয়তো বা ইনকমপ্লিট লাগবে আবার কারো কারোর ধরেন যে ডিমান্ড এমন যে ফিউচার জেনারেশন এসে যেন সেখানে উপরে এক্সটেন্ড করতে পারে তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বিল্ডিং ভাঙারও প্রয়োজন হয় যেহেতু ফাউন্ডেশনটা সেভাবে অ্যাডিকুয়েট না বা বিল্ডিংটা ওইভাবে প্রপারলি ডিজাইন করা না এই প্রবলেমটা আপনারা কীভাবে সলভ করলেন এখানে মহিন ভাই কিছুটা বলছিলেন জি আমাদের এই বিল্ডিংটার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি আমাদের প্রথম ফেজেই আমরা কিন্তু বেসমেন্টটা ইনকর্পোরেট করছি এখানে কারণ যখন আমরা আটতলা একটা বিল্ডিং করছি অবশ্যই আমাদের এখানে আটতলা বিল্ডিংয়ের যে অ্যাপার্টমেন্ট তাদের প্রত্যেকের পার্কিংয়ের সুবিধা সহ বেসমেন্টটা তৈরি করা লাগবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথম ফেজেই আমার বেসমেন্টটা ইনকর্পোরেট করে ফেলতে হচ্ছে তিনতলার উপরের ছাদ যেটা সেখানে দোচালা লেয়ার্ড রুফ দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের একটা ইচ্ছা ছিল যে আমার বিল্ডিংয়ের রুফটা কে কীরকম হতে পারে আর্কিটেক্ট হিসেবে আমাদের অবশ্যই এটা দায়িত্ব যে ক্লায়েন্ট আসলে তার বাড়িটা কিভাবে দেখতে যাচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আর্কিটেক্ট মাথায় নিয়ে কাজ করে একটি ডিজাইন দাঁড় করাবে যাতে হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য এটাও তার স্বপ্নের বাড়ি হিসেবে ওয়ার্ক করে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে ক্লায়েন্টের সঙ্গে যে আপনাদের কনভারসেশন ছিল বা ওনাকে আপনারা যেভাবে বিষয়টা বুঝিয়েছেন এটা নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে সেই গল্পটা একটু জানতে চাই আচ্ছা তো এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় ক্লায়েন্ট যখন প্রথমে আসেন ওনার একেবারে শুরুতেই আইডিয়া ছিল যে একটা সুইমিং পুল তার লাগবে ছোটোখাটো একটা সুইমিং পুল তার দুতলা একটা বাড়িতে লাগবে তো আমরা দুতলা বাড়ির হচ্ছে তার যে চাহিদা ছিল সেটা অনুযায়ী ডিজাইন করে তাকে দেখাই তো দেখানোর পর সে ব্যাপারটা খুবই পছন্দ করে আমাদের প্রথম ডিজাইনটা প্রথম ডিজাইনটা যদি আমরা দেখি এখানে মাঝে একটা সুইমিং পুলের জায়গা ছিল এরপর হচ্ছে তার দোতলায় থাকার রুম ছিল নিচে ডাইনিং রুম ছিল তো এই প্রজেক্টটা যখন সে দেখে এরপর তার যেটা প্রথমেই আয় মানে প্রথমেই যে কনফিউশনটা আসে যে এই বিল্ডিংটাতে তো আমার বেশ ভালোই খরচ হচ্ছে তো ইমিডিয়েটলি যদি আমি খরচটা করে ফেলি পরে যখন আবার ভাঙবো যখন তার ফিউচার জেনারেশন এসে এখানে একটা সাততলা বা আটতলা বিল্ডিং করবে তখন তো এই পুরো টাকাটা হচ্ছে নষ্ট হচ্ছে এটাই ছিল আসলে মেইন আইডিয়া যে এখান থেকে আসলে কিভাবে আমরা এই প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করতে পারি জি ফিউচার প্রুফ একটা প্রজেক্ট আর কি তো এইভাবে হচ্ছে প্রজেক্টটা আগানো এবং ক্লায়েন্টের আরেকটা দিক ছিল যে তার বাড়িটা যেহেতু বাগান বাড়ি হয় দেখতে যাতে মনে হয় একটা ভার্টিক্যাল ফরেস্ট এটা হচ্ছে আমরা আমাদের প্রজেক্টে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করি যাতে দূর থেকে দেখলেই মনে হয় যে না এই বিল্ডিংটা আসলে এভাবে দেখা যাচ্ছে না সবুজেই থেকে যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া এবার একটু ম্যাটেরিয়াল নিয়ে জানতে চাই যে কোন কোন ম্যাটেরিয়াল এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন মূলত এটার প্ল্যানিংয়ে এটা প্রচুর বাগানের জায়গা রাখা এবং বিশেষ করে নিচের দুইটা ফ্লোরে আমরা আমাদের যে ফ্রন্ট বারান্দার যেই ইয়েটা আছে সেই ইয়েটাকে কাজে লাগে এটা যেহেতু দুদিকের রাস্তা তো আমরা ফ্রন্ট বারান্দাটা কম্পারেটিভলি একটু বেশি পাচ্ছি তো এই জন্য এটার ফ্রন্ট বারান্দাটাকে কাজে লাগে এখানে প্রচুর নিচের দুই তলাতেই প্রচুর বড় বড় বারান্দা এবং গার্ডেন রাখার চেষ্টা করেছি যেন এই দুইটা ফ্লোর একটু বেশি বেটার ইয়েতে পায় এর মানে এই না যে আমরা উপরে কোনো বারান্দা বা ইয়েটা দেই নেই উপরেও আমরা এমনভাবে চেষ্টা করেছি যে দুটো ইউনিটেই যেন বড় বড় বারান্দাগুলো থাকে কিচেনের সাথে বারান্দা থাকে এই জিনিসগুলো এবং প্রচুর প্ল্যান্টার বক্স প্রচুর গ্রিন এবং গ্রিনগুলোও গাছপালাগুলো এমন হবে যেগুলো আমাদের একদম নেটিভ এবং নেটিভ না হলেও যেন সেলফ সাফিসিয়েন্ট প্লান্টস হয় যেগুলো খুবই কম মেনটেন যেগুলো আমাদের অনেক উপরের প্লান্টসগুলো যেন একটু কম মেনটেন্যান্সে বড় হয় এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখেই প্ল্যানিংগুলো করা যেগুলো মেনটেন্যান্স কীভাবে হবে কোনখান থেকে এটা গিয়ে মেনটেন করা যেতে পারে এগুলো চিন্তা করেই কিন্তু করা আপনি বিল্ডিংটা যদি এক নজরে দেখেন মনে হবে যেন যে গ্রিন দিয়ে ভরা মানে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্টিল ওটা খুবই প্ল্যান ওয়েতেই বসানো প্রত্যেকটা প্ল্যান্টার
তো আরো একটা বিষয় আমার আসলে জানার যে এই ধরনের প্রজেক্ট ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আর্কিটেক্ট হিসেবে আপনারা কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস করেন এই ধরনের প্রজেক্ট আসলে কম্পারেটিভলি অনেক ডিফিকাল্ট এটাতে কোনো डाउट নাই কারণ আমি একটু ওই দুই ইউনিট এক ইউনিটের ব্যাপারটা বললেই বোঝা যাবে যে আমি যখন একটা सपोज দুটো তিন বেডের অ্যাপার্টমেন্ট থাকে ওখানে তিন তিন ছয়টা বেডরুম থাকে দুটো মাঝারি সাইজের কিচেন থাকে দুটো লিভিং রুম থাকে দুটো ডাইনিং থাকে তো যখন আপনি এটাকে এক ইউনিট করছেন আপনার বেডরুম কিন্তু ছয়টা দরকার নাই দরকার কিন্তু চারটা সেই চারটা কিন্তু দরকার বড় বড় জি আবার কিচেন কিন্তু দরকার বড় সাইজের একটা তো এই জিনিসগুলা আপনার এখানে কলাম গ্রিডস আছে নিচে বেসমেন্ট আছে সেটাতে গাড়ির চিন্তা ভাবনা আছে তো এইভাবে করে এই গ্রিডগুলো কিন্তু সহজে মানে দুইটা ইউনিটকে এক করে ফেললেই এটা জিনিসটা হয় না এই জন্য ওটাকে টোটালি ডিফারেন্টলি আমার আগে থেকেই জানতে হবে যে আপনি কোন ফ্লোরটা বা বা কয়টা ফ্লোর আপনি এভাবে কম্বাইন করে চিন্তা করছেন যে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট কেউ স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট করতে পারে কেউ দুই বেডের অ্যাপার্টমেন্ট করতে পারে যেটাই চাচ্ছেন সেটা ক্লিয়ার কাট একটা আগে প্ল্যানিংটা দিতে হবে আমাদেরকে দেন ওই অনুযায়ী আমরা ডিজাইনটা করব তবে আমি এখানে বলতে চাই যে আমি যদি এটার দৃশ্যত ব্যাপারটা বলি যে দেখতে বিল্ডিংটা এই যে মিক্স যে ইউজটা যে একটু বড় ইউনিট ছোট ইউনিট এটা আসলে বিল্ডিংটাকে আরও একটা ভ্যারাইটি বা একটা ডাইভার্সিটি দেয় ওটা একটা সুন্দরই হয় যে জিনিসটা রিপিটেটিভ হয় না তো এটা এটার পক মানে ফরেই যায় বলে আমি মনে করি কিন্তু এটা ডিজাইনের দিক থেকে যদি বলি সলভ করা যেটা আমরা বলি ফাংশন সলভ সেই ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই অনেক ডিফিকাল্ট কম্পারেটিভলি অনেক ডিফিকাল্ট প্রজেক্ট আমরা সাধারণত দেখি যে মিরর অ্যাপার্টমেন্ট হয় দুই পাশে দুটো ইউনিট সেম ডিজাইনে করা এবং হয়তো কোনো একটা ফ্লোরে এসে ওনার চাচ্ছেন দুইটাকে দুইটা একসাথে মার্চ করতে তখন দেখা যায় যে কোন অংশটা আসলে ওনার ড্রয়িং রুম তো সেগুলো নিয়ে কিন্তু এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করেন তো এই ধরনের কনটেক্সটে আসলে মানে আমাদের সামগ্রিকভাবে অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন কেমন হওয়া উচিত সেটা জেনে আমরা শেষ করব আলোচনা আমাদের ক্লায়েন্ট এন্ড থেকে যে কনফিউশনটা সবসময় দেখা যায় সেটা হচ্ছে দুটো ইউনিট সে একটা ফ্লোরে চাচ্ছে আরেকটা তো হচ্ছে সিঙ্গেল ইউনিট চাচ্ছে তো দুটো ইউনিট যখন চায় তারা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইমে ক্লায়েন্ট এন্ড থেকে যেটা দেখা যায় সমান সমান দুটো ইউনিট চাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয় যে তাদের ইউনিটটা স্যাক্রিফাইসড হয় তো সেটা হচ্ছে আর্কিটেক্ট হিসেবে আমাদেরকে অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করতে হয় তো এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা আর্কিটেক্ট হিসেবে আমাদের যে দায়িত্বটা ছিল সেখান থেকে আমরা দেখাই ক্লায়েন্টকে যে আপনি যদি একটা ইউনিট একটু ছোট আর একটা ইউনিট বড় করেন তাহলে আপনার ইউনিটটাও যেমন সুন্দর হচ্ছে আবার ইন্ডিভিজুয়াল যে ইউনিটগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে প্রপারলি ডিজাইনড হচ্ছে কোনোটাই কম্প্রোমাইজড হচ্ছে না তো ক্লায়েন্ট এন্ড থেকে এই ব্যাপারটাও আসলে বুঝতে হবে কারণ আর্কিটেক্টের কাজ ক্লায়েন্টকে পথ দেখানো বা অ্যাডভাইস করা যে তার জন্য আসলে কোনটা বেটার সেই ব্যাপারগুলো যদি ক্লায়েন্ট এন্ড থেকেও সুন্দর করে রিসিভ করে তাহলে হচ্ছে আর্কিটেক্ট এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে একটা সুন্দর মেলবন্ধন হয় এবং প্রজেক্টটাও একটি সুন্দর পরিসমাপ্তির দিকে আগায় এবারে থাকছে এক্সপার্ট টাইম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এশিয়ান পেইন্টস এক্সপার্ট টাইমে আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর নুরুর রহমান খান স্যার স্যার আসসালামু কেমন আছেন আজি ভালো থ্যাংক ইউ ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনার সাথে কথা বলার আগে আসলে যেটা আমার ফিল হয় সেটা হচ্ছে এই জার্নিটা আপনার যে 33 বছরের যে জার্নি শুরু থেকে একটা আমরা যখন স্থাপত্য দেখেছি সেটা পুরো জার্নিটা আপনি নিজে সচক্ষে দেখেছেন সো এটার এক্সপেরিয়েন্সটা সম্বন্ধে আসলে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে প্রথম ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে স্যার আপনি আসলে নিজে মানে নিজের যে ক্যারিয়ার জার্নিটা আছে সেটাও যদি একটু ছোট করে আমাদেরকে বলতেন ইয়েস ইস এট ইন্টারেস্টিং টাইমে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা পড়ালেখাও করেছি এবং ওয়েন উই কেম ইন টু দ্য প্রফেশন উই টাইমটাও খুব আমি বলবো যে একটা পিভার্টাল পয়েন্ট ছিল আর্কিটেকচারে আমাদের স্থাপত্য এজ ইউ নো স্টার্টেড উইথ মাজরুল ইসলাম উনি আমাদের প্রথম স্থপতি এবং উনি এই পেশাটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য অনেক খেটেছিলেন এবং এরপরে যখন আর্কিটেকচারাল ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয় আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয় টেক্সাস এ এন্ড এমের কিছু টিচারে এসে বুয়েটে ওনার এটা এস্টাবলিশ করেন তারপর যার যেই প্রথম সারির যে আর্কিটেক্টরা এরপরে এসেছিলেন কাজ করছিলেন তাদের মধ্যে অবশ্যই বলতে হয় সামসুল ওয়ারেস প্রফেসর সামসুল ওয়ারেসের কথা রবিউল হোসেনের কথা বর্শিল হকের কথা খায়রুল নামের কথা ওনারা কিন্তু একসময় একটা বড় ফাউন্ডেশন করে গেছেন অফ আর্কিটেকচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ তো আজকে যে এত আর্কিটেক্টরা ইন্টিরিয়ার কাজ করছে এর পিছনে কিন্তু আমরা এবং আমাদের জেনারেশনে আরও কয়েকজনের কিন্তু হিউজ অবদান আছে আমরা এই সময় কিন্তু ওই যে ইন্টিরিয়ার ডিজাইন যে আর্কিটেক্টরা করবে এটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক খেটে
আমি বলবো সার্কেলটাতে আমাদের একটা পরিচিতি হলো এবং তারা আমাদের কাজকে তারা মনে করলো আপ টু দ্য মার্ক এন্ড উই ওয়ার কম্পিটিং উইথ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজ আমার মনে আছে যখন ইউএনএর হেড অফিসটা হলো তখন আমরা একটা আমেরিকান কোম্পানির সাথে আর্গুমেন্ট করে আমরা রীতিমতো আমরা কাজটাকে শেপ দিয়েছিলাম যে দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্যাট ইউএন অফিস শুড বি ডান ইন বাংলাদেশ সো এই যে আস্তে আস্তে উই ইউ নো বাংলাদেশি ফার্ম ইস্টাবলিশিং দ্যাট আমরা এই দেশ দেশের একটা অফিস আমরা জানি হোয়াট ইজ রাইট ফর দিস কান্ট্রি আমরা আমাদের দেশের মানুষের বিহেভিয়ার জানি এবং তাদের জন্য যেটা রাইট সেটা আমরা কী করতে পারবো সো দিস ওয়াজ সামথিং দ্যাট স্টার্টেড হ্যাপনিং যে সেখানে আমি বলবো টিকে নার্কের আমাদের অফিসের একটা ভালো অবদান আছে অবদান আছে স্যার পূর্ণ বিল্ডিংয়ের কথা যেহেতু বললেন আসলে যে ওখানে আপনাদের আসলে রিওয়ার্ক করতে হয় এবং মার্কেট থেকে যেটা জানছি যে ড্যামটা অনেক বড় একটা প্রবলেম হয়ে যায় ওই জায়গায় সেটা ডিজাইন রক্ষা করার ক্ষেত্রে হোক যদি রঙের কথা বলি সেই ক্ষেত্র এই জায়গায় কি কোনো ধরনের কেমিক্যাল হেল্প করতে পারছে বা কোনো সলিউশন বা কোনো সাজেশন কি কাস্টমারের জন্য আপনার আছে এখন অনেক সলিউশনস বাজারে এসছে and these are proper solutions one of them is uh, dam block to k echara onnano pen company rao tara toiri mane bibhinno solution niye tar esche ebong eta khub encouraging because amrader je age kichu chilo je plaster khule feli etar moddhe amra tetuler pani diye dei ba ei compound diye dei egulo kintu definitive kon outcome na at least jokhon amra ekta industry theke ekta spec sheet shoho jokhon ekta product pai তখন আমরা এটা একটা প্রেডিক্টেবল আউটকাম বলা হয় তখন আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা ওয়ার্ক করবে কি ওয়ার্ক করবে না বা এত বছরের জন্য এটা ঠিক থাকবে সো সেই জায়গায় যে সলিউশনসগুলো এসছে ড্যাম ব্লক টু কে ইজ এ গুড সলিউশন দেয়ার আর আদার সলিউশনস এই সব সলিউশনসগুলো আর হ্যাভ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে বিকজ আমরা কিন্তু সবসময় নতুন বিল্ডিং বানাবো না পুরান বিল্ডিং ঠিক করতে হবে পুরান বিল্ডিংয়ের সাথে অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে সেই সব জায়গায় আমাদের এইরকম টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড সলিউশনসের দিকে তাকাতে হবে আমি একমত স্যার স্যার এর মাঝখানেও আমি আরেকটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যেহেতু পুরনো বিল্ডিং নিয়ে কথা হচ্ছে ছাদেও দেখা যেত আগে একটা সলিউশন আমরা দেখতাম সেটা হচ্ছে লাইম ট্রেসিং যদি বলি অথবা জল ছাদ এটা একটা প্রচলন ছিল এখন স্যার যেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক হাই রেস বিল্ডিং হচ্ছে কিন্তু জল ছাদের যে মানে ইকুইপড হ্যান্ড সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না আবার অনেক ক্ষেত্রে জল ছাদ করাও যাচ্ছে না এই ক্ষেত্রে কি অল্টারনেট কোনো সলিউশন আপনি আমাদেরকে সাজেস্ট করতে পারেন কি না জল ছাদ অ্যাকচুয়ালি খুব সুন্দর একটা সলিউশন যদি লাইক ইউ সাইড যদি আমরা যদি পেতাম রাইট ম্যান পাওয়ার যদি পেতাম যাদের নো হাওটা ঠিক আছে এবং ওরা সেই কাজটা যদি ঠিকভাবে করতো তাহলে জল ছাদ কিন্তু শত শত বছর ধরে একটা টাইম টেস্টেড সলিউশন একদিন দুদিনের সলিউশন না কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়ে গেছে যে আমাদের এই এইটা ইজ বিকামিং আ ডাইং আর্ট তো সেই জায়গায় উই নিড টু হ্যাভ Uh, solutions that are more advanced, that are more contemporary, among jeta, atota human dependent na. Chader, a jal chader bodole solutions kintu market eshche, among amra ekta dito project te use korechi, damp proof fiber tech by Asian Paint Selector product achhe, it's a very good response pachhe. It are one of the most important thing kachhe, damp proof coating by Asian Paint Selector product achhe. কিন্তু ফাইবার টেকের যে অ্যাডভান্সমেন্টটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে রোদে এটার এক্সপ্যানশন কম্প্যাকশন হবে তো ফাইবার টেক এটাকে অ্যাড্রেস করতে পারে দ্য পেইন্ট দ অর দি সলিউশন কিন্তু এক্সপ্যান্ড করে এবং ওটা কনস্ট্রাক্ট করে এবং তার জন্য ওইটা ফেটে যায় না কারণ যদি লেয়ারটা ফেটে যায় তাহলে আবার উই উইল গেট দ্যাম দর্শক আজকে আমরা স্যার আর্কিটেক্ট এনার খানের সাথে কথা বললাম বাংলাদেশের আর্কিটেকচারের একটা স্টোরি জানতে পারলাম ডিটেল স্টোরি এবং এর সাথে আরও জানতে পারলাম অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে যেটা আমাদের ড্যাম প্রুফিংয়ের জন্য এবং ছাদের সলিউশনের জন্য কাজ করতে পারে আশা রাখি এই ডিসকাশন আপনাদের ডিসিশন মেকিংয়ে হেল্প করবে এই আশায় আজকে এখানেই রাখছি পরে আবার দেখা হবে এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনার যদি কোনো প্রশ্ন মতামত বা পরামর্শ থেকে থাকে জানাতে পারেন ইমেলের মাধ্যমে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি নিউজের সঙ্গে থাকুন Powered by Asian Paints.